Salut à tous les passionnés de photographie et de gadgets technologiques, bienvenue sur ma chaîne Geek Tech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues vidéos de technologie, n'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulier. Il y a de fortes chances que vous disposiez d'un chargeur mural chez vous ou au travail pour brancher votre téléphone ou autre appareil mobile. Si c'est le cas, il y a également de fortes chances que ce soit une brique noire ou blanche plutôt banale. Gravastar est une société connue pour ses haut-parleurs et ses écouteurs inspirés de la science-fiction qui cherchent à donner un aspect un peu plus amusant à votre chargeur GAN. Notre test du chargeur GAN Alpha 65 de Gravastar porte sur un chargeur mural à trois ports fonctionnel qui ressemble à un petit robot. C'est plutôt mignon, si vous aimez la science-fiction, le chargeur Gravastar Alpha 65 de 65 watts GAN ressemble à un chien robot à deux pattes. Tous ceux qui l'ont vu ont immédiatement demandé qu'est ce que c'est que ça et ont adoré le design malheureusement le design a sacrifié une partie de l'aspect pratique de l'utilisation habituelle d'un chargeur mural en d'autres termes il faut le brancher et le laisser brancher cependant il charge comme prévu en délivrant jusqu'à 65 watts sur le port usb c et jusqu'à 18 watts sur le port usb a il est doté d'une protection en temps réel suffisante pour garantir la protection de vos appareils pendant la charge le chargeur gravastar alpha 65 watts GAN que nous examinons présente plusieurs caractéristiques et plusieurs spécifications que je vous laisse en détail dans la description de cette vidéo. Comme j'ai mentionné, le chargeur Gravastar Alpha 65 GAN est plutôt mignon. De couleur blanc cassé, le bord avant a une section noire avec deux LED qui ressemblent à un visage. Les yeux LED s'allument en rouge lorsqu'il est branché. De chaque côté du chargeur se trouvent deux pieds réglables. Lorsqu'ils sont sortis de la boîte, les pieds sont compacts et placent le chargeur en position assise. Pour allonger les pieds, il faut appuyer sur la pièce arrière allongée, puis tirer les pieds noirs vers le bas pour les enclencher. La partie supérieure du chargeur comporte trois ports. Un USB A de 18 watts, un USB C de 20 watts et un USB C de 65 watts. Ainsi que deux petits boutons, ces derniers permettent de fixer les oreilles fournies qui se glissent facilement et sont maintenues en place par un musculement. L'arrière du chargeur n'est pas descriptif. Il est de couleur noire et comporte quelques ventilateurs et des motifs de type piston. Enfin, c'est sous le Alpha 65 que se trouve la prise d'alimentation comprimée par défaut. Les deux broches pour notre échantillon de la version nord américaine s'enclenchent vers le bas en tirant dessus par l'avant. Une fois déployé, vous pouvez brancher le chargeur sur une prise murale ou une barre d'alimentation. Lorsque vous branchez le chargeur sur le mur, vous devez replier les pieds, ce qui est mineur. Cependant, selon la façon dont vous le branchez au mur, le texte de sortie sous chaque port USB sera à l'envers où les yeux LED seront tournés vers le bas et ne seront pas visibles. J'ai trouvé que le meilleur emplacement pour le chargeur était une barre d'alimentation avec des ports de sortie orientés vers le côté. Ainsi, le chargeur pourrait être branché sur une barre d'alimentation, le texte était orienté correctement et les yeux étaient allumés. Cependant, la plupart des gens placent leur barre d'alimentation sur leur bureau et par conséquent, vous ne pourrez pas voir le chargeur à cet endroit. De plus, lorsqu'ils sont branchés sur une barre d'alimentation, les câbles sortent par le haut du chargeur, ce qui n'est pas anormal. Mais ils ont un aspect étrange compte tenu du design. Le design reste différent et mignon, mais je pense qu'il y a des améliorations mineures à apporter pour qu'il fonctionne aussi bien en position debout qu'en position assise et lorsqu'il est branché sur une prise de courant. Honnêtement, je pense qu'il faudrait deux versions de ce petit bonhomme. L'une pour le brancher sur une prise murale et l'autre pour l'utiliser avec une barre d'alimentation. Bien que le chargeur Gravastar Alpha 65 soit facile à utiliser, il ne s'agit pas d'un plug and play. Comme d'autres chargeurs Miro, c'est assez simple, mais lorsque vous le branchez sur le mur, vous devez repousser les pattes vers le bas pour que les fiches s'insèrent dans la prise. Pour le reste, il suffit de brancher le câble USB sur le port approprié et le tour est joué. Le chargeur Gravastar Alpha 65 utilise la technologie de chargeur GAN. Comme son nom l'indique, au cas où vous ne connaîtriez pas cette technologie, elle fournit des sorties de 65 watts ou plus 
avec moins de chaleur et une meilleure efficacité, en chargeant les appareils plus rapidement et avec plus de puissance, en moins de temps. La puce de redressement synchrone améliore encore l'efficacité de l'alimentation pour que de multiples appareils tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Ceci étant dit, l'Alpha 65 fournit effectivement une puissance de charge allant jusqu'à 65 watts avec quelques mises en garde. Vous pouvez atteindre une charge de 65 watts si le port USB-C de 65 watts est le seul port utilisé. Si vous chargez deux appareils, vous pouvez obtenir 45 watts et 20 watts pour un total de 65 watts. Si vous utilisez les deux ports USB-C ou 45 watts et 18 watts, si vous utilisez le port USB-C de 65 watts et le port USB-A de 18 watts, si vous utilisez les trois ports, vous plafonnerez à 15 watts pour chaque port, soit un total de 45 watts. Ceci étant dit, ce n'est pas une limitation de l'Alpha 65 en particulier, mais simplement la façon dont les chargeurs GAN ont tendance à fonctionner avec plusieurs ports de sortie. Sur cette note, le chargeur Alpha 65 est produit comme indiqué et je n'ai eu aucun problème à charger des ordinateurs portables, des smartphones ou des smartwatches avec ce chargeur. Les ordinateurs portables ou les Chromebooks, bien sûr, nécessitent une puissance de charge de 65 watts au moins. Enfin, le Gravastar Alpha 65 dispose également de 8 protections en temps réel, notamment une protection contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits, les surchauffes, les surpuissances, les sous-tensions, l'électrostatique et les interférences. Le chargeur est également équipé d'une coque ignifugée pour une charge en toute sécurité. Lorsqu'il était branché et en charge, je n'ai pas senti qu'il chauffait trop et il est bon à savoir qu'il dispose d'une protection intégrée pour éviter d'endommager l'appareil. Étant donné le design robotique de l'Alpha 65, j'ai été un peu surpris que son prix de vente au détail de 59,95$ ne soit pas très éloigné de celui des autres chargeurs GAN à 3 ports de 65W. La plupart d'entre eux se situent autour de 50 dollars donc en ce qui concerne le rapport qualité prix vous ne payez qu'une petite augmentation pour le design original ceci étant dit si vous décidez de recommander l'enceinte bluetooth gravestar supernova il est possible que l'entreprise vous offre l'alpha 65 gratuitement si vous l'achetez depuis le site web de gravestar malheureusement il s'agit d'une offre difficile à réaliser en raison du manque de praticité du design comme nous l'avons vu plus haut cependant si vous voulez un petit robot chargeur GAN qui reste sur votre bureau lorsqu'il n'est pas utilisé, ce type de chargeur est celui qu'il vous faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, ciao